Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Báo động Lâm Đồng. Hàng loạt khu vực lên vùng đỏ, bác sĩ mắc Covid-19 phải mặc đồ bảo hộ tiếp tục điều trị bệnh nhân. Số bệnh nhân không qua khỏi vì Covid-19 của Việt Nam lọt vào top 24 của thế giới, lọt top 6 của châu Á và top 3 Đông Nam Á. Việt Nam học Mỹ nới lỏng chống dịch, rồi chính Mỹ lại khuyến cáo người dân không đến Việt Nam vì dịch bùng phát quá mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo làn sóng di cư từ Ukraine sẽ làm Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên thế giới. Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia mới nhất được thêm vào danh mục cảnh báo mức độ rủi ro cao nhất của CDC Hoa Kỳ mới đây. Trung tâm này đưa Việt Nam vào cấp độ 4, COVID-19 rất cao. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ CDC liên tục phát đi cảnh báo công dân không nên đi du lịch đến Việt Nam. Rõ ràng, đây là một gáo nước lạnh vào ngành du lịch của Việt Nam. Bởi những tháng gần đây chúng ta liên tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch mà nói thẳng ra là học cách sống chung với dịch từ chính nước Mỹ để có thể khôi phục du lịch và kinh tế. Rồi sau đó khi Việt Nam ghi nhận số ca mắc tăng đột biến, chính Mỹ lại là quốc gia khuyến cáo người dân không nên đến Việt Nam, trong khi số ca mắc của họ còn đang cao nhất thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Báo động Lâm Đồng Hàng loạt khu vực lên vùng đỏ, bác sĩ mắc Covid-19 phải mặc đồ bảo hộ tiếp tục điều trị bệnh nhân. Thưa quý vị, 3 ngày gần đây, số ca F0 tại Lâm Đồng vọt lên mức trên dưới 1.000 ca. Trong đó rất nhiều ca nặng khiến nhiều cơ sở điều trị COVID-19 bị quá tải hoặc thiếu bác sĩ và điều dưỡng. Hiện 11 trên 11 phường xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đều là vùng đỏ dịch COVID-19, có nghĩa là vùng nguy cơ rất cao, tương đương cấp độ 4. Bảo Lộc có khoảng 4.000 trường hợp F0 đang điều trị tại 4 khu thu dung chữa trị COVID-19 và tại nhà. Ngoài Bệnh viện 2 Lâm Đồng, dù đã thành lập thêm 3 khu thu dung điều trị F0 với quy mô 460 giường bệnh, tuy nhiên các khu thu dung điều trị F0 ở thành phố này đang trong tình trạng quá tải. Và đáng lo ngại nhất là ở Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Khu điều trị này có 30 cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Tỉnh và Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng cùng đảm nhiệm công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Vì thiếu nhân lực nên một số y bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 vẫn phải tiếp tục mặc đồ bảo hộ để khám và điều trị cho bệnh nhân. Trước tình hình đó, Chính quyền thành phố Bảo Lộc quyết định tạm dừng hoạt động dịch vụ massage và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tập trung đông người. Karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp, cắt tóc hoạt động không quá 50% công suất. Nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống hoạt động 70%. Việc cưới được phép tổ chức nhưng không quá 100 người. Việc tăng không vượt quá 30 người tại một thời điểm. Các tiệc mừng thôi nôi, sinh nhật chỉ được phép tổ chức trong nội bộ gia đình. Tạm dừng toàn bộ các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo làn sóng di cư từ Ukraine sẽ làm COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo làn sóng di cư lớn của Ukraine sang các nước láng giềng có thể sẽ khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan rất mạnh. Nhiều người sẽ gặp rủi ro mắc bệnh nặng do thiếu nguồn cung oxy. Tổng giám đốc WHO cho biết rằng, những vật tư y tế cung cấp viện trợ cho Ukraine hiện không thể tiếp cận được. Việc cả triệu người di tản sẽ làm tăng sự lây lan của COVID-19, tăng áp lực lên hệ thống y tế ở các nước láng giềng. WHO cảnh báo, nếu dịch COVID-19 bùng phát mạnh sẽ gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế vốn đã rất mỏng manh của Ukraine cũng như là các nước láng giềng. Trước đó vào tháng 1 và tháng 2 năm 2022, Số ca nhiễm COVID-19 tại Ukraine đã tăng đến 555% và chủ yếu do biến thể Omicron. Tuy nhiên, thời gian này, tỷ lệ xét nghiệm thấp đi rất nhiều. Điều đó cho thấy COVID-19 có khả năng lây truyền đáng kể nhưng không được phát hiện. Việc tăng nhanh các ca bệnh cũng làm tăng nguy cơ phát triển thành bệnh nặng của một bộ phận người dân. Trong khi đó, tại cuộc họp báo ở Geneva, tiến sĩ Brooke Aniwas, cố vấn cấp cao của WHO cũng cảnh báo rằng những điều kiện khó khăn hiện nay khiến người di cư đặc biệt dễ bị mắc bệnh truyền nhiễm, bị bệnh nặng và không qua khỏi. Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc, tính đến nửa đêm ngày 3 tháng 3 ở Trung Âu, dựa trên số liệu do các cơ quan chức năng quốc gia thu thập, số người di tản khỏi Ukraine đã vượt mốc 1 triệu người sang các quốc gia láng giềng. Đơn vị này dự báo khoảng 4 triệu người sẽ rời khỏi Ukraine 
và cảnh báo con số này còn có thể tăng lên. Kéo theo đó là số ca lây nhiễm COVID-19 mất kiểm soát. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Việt Nam học Mỹ nới lỏng chống dịch, rồi chính Mỹ lại khuyến cáo người dân không đến Việt Nam vì dịch bùng phát quá mạnh. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ CDC liên tục phát đi cảnh báo công dân nước này không nên đi du lịch đến nhiều quốc gia có mức độ dịch bệnh COVID-19 lớn khi số ca F0 tăng cao, và trong đó thì có Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam là quốc gia mới được thêm vào danh mục cảnh báo mức độ rủi ro cao nhất của CDC Mỹ hôm 28 tháng 2. Trung tâm này đưa Việt Nam vào cấp độ 4, COVID-19 rất cao, khi có tỷ lệ hơn 500 ca nhiễm trong số 100.000 dân trong 28 ngày vừa qua. Và điều đáng nói, trong những tháng gần đây, chúng ta đều biết rằng Việt Nam đã chuyển sang sống chung với dịch theo cách Mỹ đang triển khai. Các biện pháp cách ly được nới lỏng, không tập trung vào số ca nhiễm, cũng như là cách Mỹ đang làm. Thế nhưng chính quốc gia này lại đưa ra khuyến cáo người dân ngừng đến Việt Nam. Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 cũng như số ca không qua khỏi của họ cao bậc nhất trên thế giới. Đáng chú ý, khi được hỏi về thông tin này, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng khuyến cáo từ Mỹ là thiếu cơ sở, bởi thực chất chính Mỹ là quốc gia đi đầu trong chiến lược sống chung với đại dịch. Bà cho biết, Việt Nam đã có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn cả Mỹ, số ca nhiễm và không qua khỏi vì Covid-19 cũng thấp hơn Mỹ rất nhiều. Việc khuyến cáo của Mỹ là thiếu tính cơ sở khoa học, trong khi những kinh nghiệm khoa học này lại chính do Mỹ truyền đạt lại cho các quốc gia khác. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Số bệnh nhân không qua khỏi vì Covid-19 của Việt Nam lọt vào top 24 của thế giới, lọt top 6 của châu Á và top 3 Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân COVID-19 của Việt Nam là hơn 3,7 triệu ca, xếp thứ 30 trong tổng số 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và đáng chú ý, tổng số ca không qua khỏi leo lên thứ 24 trên 225 thế giới. So với châu Á, tổng số ca không qua khỏi xếp thứ 6 trên 49 quốc gia và xếp thứ 3 tại Đông Nam Á. Theo thống kê, trong đại dịch COVID-19, cả thế giới đã có 440 triệu lượt nhiễm COVID-19. Hiện Mỹ vẫn đứng đầu với tổng số ca là 80 triệu ca, trong khi tổng dân số là 330 triệu. Tuy nhiên khi biến chủng Omicron bùng phát, tỷ lệ ca tái nhiễm đang ngày càng gia tăng. Về số ca không qua khỏi, Mỹ cũng là nước có nhiều người mất vì COVID-19 nhất, 979.000 người. Kế tiếp là Brazil, 650.000 người. Ấn Độ, hơn 500.000 người. Nga, 353.000 người. Và Mexico, là 318.000 người. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.